ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ನಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಮನ್ನಾಗೆ ಸಿಂಧು ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ವೈದಿಕತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಬ್ ಬರಿತಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೇನಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮೇಜರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಎಸ್ ಸಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅದಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಅದಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇವಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಐ ಎಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೂವ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ದೂರದ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನೇನು ಅವರು ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ನೋಡ್ರಿ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರೋಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೌದಾ ನೀವು ಅದನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅಸಂಸಾರ ಅನ್ನೇ ದೀಪ್ಯತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೌದಾ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕುರುಡಾಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸಂಸಾರ ಅನ್ನೇ ದೀಪತೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೀಪನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಕೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅಸಂಸಾರ ಅನ್ನೇ ದೀಪ್ಯತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಕೊಟೇಶನ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿರೋದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನಾದರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆತನ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದನ್ನಾದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಮುಖ ಮುದ್ದು ಬರುವಂತಿಕ್ಕು ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನ ಬರಿ ಮುಖ ಹಾಳು ರಹದ್ದಿನ ತಿಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಗೂ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲು ರು ಅಂದರೆ ರುಜಿಸು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಗುರುವನ್ನೇ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ ಗುರುವಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ನಾಯಕ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಭಂಡಾರನೇ ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಅದು ಯಾ ವಿವಾದಿತ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿರುವಂಥ ಮಹತ್ವ ಅದು ಬೆಲೆ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆದರೂ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಚಿನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣೊಲವು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತೀಕ್ಷ್ಣಮಂ ತಮಂ ತಿನ್ನುವುದಾತ್ಮವನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಟಿ ವಿ ಜಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕೊಟೇಶನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮಾತಿನಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬದುಕು ಕತ್ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗರಿಕತೆ ಎನಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಸಿಂಧು ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರಾನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಭಾರತ
ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರೋಣ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಚರ್ಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಧು ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಸಿಂಧು ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಲವಾರು ಕುರುಹುಗಳು ಕಂಡಿವೆ ಅವರ ಬೊಡೋಸ್ಟ್ರಿಪಿಯನ್ ಲಿಪಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಾರೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದೊಂದು ಕುರುಹಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಧು ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅವರ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ವಾ ಲಿಪಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ವೇದಗಳೇ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು ನಳಂದ ತಕ್ಷಶಿಲ ವಿಕ್ರಮಶಿಲೆಯಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಯೆನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ಹುಯೆನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನಳಂದ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹುಯೆನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಈ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾಂದಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓ ಈ ಬರೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ರಿ ನೀವು ಬರೀ ರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ರಸಾಯನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಶಿಸ್ತುಗಳು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಆರ್ಯಭಟ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತ ಎನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಆದಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಹೇಳಿ ಆಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮೇಲೆ ವೈದಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಮಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನ ನಂತರ ಭಾಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಭಾರತದ ಆಗಮನ ನಂತರ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲ್ ಏನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೈಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ವೈಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಮೆಕಾಲೆ ಆಯೋಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತು ಹೌದ್ರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ರಿ ಹಾಗೆ ವುಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಸಮಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾರ್ಧಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷ ಇವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ನಂತರ ಪದವಿ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಸಮಿತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೈನಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದಾಗಿಯಾದಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಹತ್ವ ಅದ್ರ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಎನಿಬಡಿ ಆರು ವರ್ಷದ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವ ಇದು ಹೌದ್ರಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎನಿಬಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಸರ್ ಅದು ಮೊದಲಿಂದಾನು ಇತ್ತು ಸರ್ ಆರ್ ಟಿ ಇನೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಅದ್ರ ಮೇಜರ್ ಮೋಟಿವ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಬಟ್ ಆದರೆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಇದರದ್ದು ಅದೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟೇ ಸರ್ ಬಡವರಿಗಾಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸರ್ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು
ತಾನು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತೈತಿ ಪಕ್ಕದೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿನೋ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಕ್ಕದ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕದು ಅದಕ್ಕೆ ರೇ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬಿ ಯು ಆಫೀಸ್ನೊಳಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳೀತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅವರು ಆರ್ ಟಿ ಇಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಡಬೇಕು ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಟಿ ಇಗಂತ ಇಡಬೇಕು ಈ ಮಗು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ಮಗುವಿನ ಫೀಸನ್ನು ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಕಟ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಫೀಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಲ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದವು ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಇರಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ರೀ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಆ ಮಗುಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮದರ್ ಟಂಗನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಬೇಕಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್
ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಮಗುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮಗುವಿಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಂಕ್ರಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಗೆ ತಗೊಂಬಿಡಬೇಕು ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಾನ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸಮಾನತೆ ಏನೋ ನ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಟಾಪಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಫೈನ್ ಸತ್ವ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬಿಲೀಫ್ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈನ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಮೋರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ನಾವೇನೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಇದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಸೊ ಡಾಟಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ಡಾಟಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಗಣತಿನ ನಮಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಲಿಸಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ತದನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಒಳಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ರೀ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇದರ ಟೇಬಲನ್ನು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪಠ್ಯ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಮೊದಲೇನು ಅಂದರೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಕೋರ್ಸು ಐ ಟಿ ಐ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೃತ್ತಿಪರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದಾನೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೌಕರಿ ಸಿಗೋಲ್ದು ಏನು ಓದಿ ಏನು ದಬ್ಬಾಕಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೊಲ್ದಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕಾಗ್ಯದ ಎಮ್ ಜಿ ನೆರೆದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಆರೋಪ ಐತೆ ರೀ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರೋದು ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಥರದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವ್ ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಹೌದು ರೀ ಮದರ್ ಟಂಗ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ಸು ಎ ಗ್ರೇಡು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾ
ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮೆಡಿಕಲ್ಸು ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೈ ಐ ಟಿ ಐ ಐ ಎಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಇವು ಸೊ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನು ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಾಕಂಥ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫರ್ಸ್ಗಳು ಈಗಿರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೊಂದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಿರೋರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಬಾ ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದದ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಷ್ಟ ಯಾರು ಇಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಂಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೀನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಲಿತಿದ್ದರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ರಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಷೆಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿಬೇಕಲ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇವು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಸವ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕಾಮ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓದಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ನೀವು ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಬರೀಬೇಡ್ರಿ ಆದರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಪಾಲಿಸಿ ಹೀಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಾಟ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೋದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ಟೇಬಲನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇದೇನೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಪಾಲಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾಗೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ಶುರುವಾಗೋದು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸೇಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನು ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆವೆಂತ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತಾರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಲೆವೆಂತ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವದ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅದರ ನಂತರದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಪಾಲಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೊದಲೇನು ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೌಂಡೇಶ್ನಲ್ಲು ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಮಿಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೌಂಡೇಶ್ನಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ನಾವೇನು ಪ್ರೈವೇಟ್ನೊಳಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ರಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕೆ ಜಿ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದಾವಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುಕಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಸೀಟ್ ಕೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಂಗಾಗೈತ್ರಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ್ದು ಈಗ ಏನು ಇವರು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಬಹುತೇಕರು ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೂ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಈಗ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗತ್ತಾರೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆರಾಮ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೌದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು ಓದ್ತು ಏನಾತು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು ಶಾಲೆನ ಬಟ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇ ಬ್ಯಾಡ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಐತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ 
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ಸು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹೋಗು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಾಳ ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಂತರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಅಗೇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಏಟ್ತು ಇದನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನು ಇದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಡಲ್ ಆರಿಂದ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೌದು ರೀ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ನಂತರ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೈನ್ತ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೈನ್ತು ಟೆಂತು ಲೆವೆಂತು ಟ್ವೆಲ್ತು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಎರಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ಇದಿನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡ್ರಾ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮೂರರಿಂದ ಆರರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ದು ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಮೂರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೀಗ ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಈ ಚಾಪೆ ಸುತ್ತೋದು ಬುಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹಾಕೋದು ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗಳು ನಾಲೆಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ನೀವು ಕಲ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಹೋಗೋದು ಹಳ್ಳಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ತಿಂತಿದ್ವಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೌದಾ ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೈ
कर्नाटक जास्ती सक्से रेट यू पी एस यू पी एस सक्सेस् रेटू नार्मली बीहार आ कड़े नार्थ इंडियन स्टेट्स याक मेजर आगे सी बी एस इलेबस कॉर्सस्टर और स्कूल टेक्स्ट बुक ओदे बंदर आवे हांगी और कॉमपिटेटिव एक्साम बर तुम सुलभ आगते नम ना नम स्टेट सिलेबस चेंज अदा गोर्मेंट शाल हांगी के राज्य स्टेट सिलेबस तुम स्ट्रांग लाइक तमिलना स्टेट सिलेबस बुक्स नो ना यू पी एस ओदा तमिलना स्टेट सिलेबस बुक ओद हेल्ती सो स्टैंडर्डिटी अंत हेल्ती सो अदर इेल्ता शाला पठ्यक्रम बदलाव तरती कले विज्ञान नदे वो कॉर्डनेशन अंतर यह आर्ट्स बेरे सैन बेरे अंत नावेमी आर एर नदे कॉर्डनेशन मकल के कल आरने तरगत इंटर्नशिप अंतर नोड़ी वोकेशनल एजुकेशन प्लस इंटर्नशिपो नम इंटर्नशिप कॉन्सेप्ट एड्डूड मेल इंटर्नशिप को एम बी बी एस मेल इंटर्नशिप को अथवा नहीं एम बी एदी इंजीनियरी मेरी इंटर्नशिप को ना अंदी इला आरने क्लास आ मगुव इंट्रेस्ट मेले इंटर्नशिप कॉन्सेप्ट कूड़ा अडाप्टर नोड़ी एस्टू सैंटिफिक पॉलिस फ्रेम वटारे ऐनप अरे होस पॉलिस बंद हो मकड़ू कंप्लीटली प्रॉडक्ट आगे बरली इन रा मटीरियल आगबार्वर अवंत वो उद्देशव पॉलिस टेक स्क्रीन शाट सो so, बहुभाषा बल्के मलटी लिंगल फार्मुला कूड़ा हेल्ता बहुभाषे बल्के हे नोड़ त्रिभाषा सूत्र संस्कृत इतरे शास्त्रीय भाषे साहित्य कलिकेवकाश अंत नोड़ी क्लासिकल यांग्वेज फस्टू इभाषा सूत्र अंत नोड़ त्रिभाषा सूत्र अरे मकल कलिक मध्यम के मूर सूत्र अंत नार्मल त्रिभाषा सूत्र मोदलने मातृभाषे एरने इंग्लीशु मूरने इलेक्टिव अंत यू आय्के अर्थ इलेक्टिव अरे एनी यांग्वेज यू चूज मीनिंग को सो मूर भाषे अंत त्रिभाषा सूत्र अंत हेती नार्मल मतृभाषे आया राज्य मतृभाषे मत इंग्ली कली यार वो आपशनल हिंदी संस्कृत अथवा फ्रेंचु तेलगु तमि यार मीडियम ओदक होरी अंतंगी त्रिभाषा सूत्र अंत त्रिभाषा सूत्र कॉन्सेप्ट हेल्ता है आक्चुअली त्रिभाषे प्रस्ताप बंदी कर्नाटक त्रिभाषा सूत्र के संबंध पट्टे कॉन्ट्रवर्सी है आ कॉन्ट्रवर्सिया नानी प्रस्ताप मे इतनी बिकॉज ऐन अरे लास्ट यारू नि गडरी इला ये गडरी साहेब्रे अन्सते इला होम मिनिस्ट्र ऐन अल्वा अनौंसमेंटनता अनौंसमेंटली हिंदी राष्ट्रभाषा अभिवृद्धिपड़ोत हेतर सो हिंदी राष्ट्रभाषे मेनोंत कॉन्ट्रवर्सी है आमले कर्नाटक भाषा मध्यम अंत कॉन्ट्रवर्सी है सुमार हलवर कॉन्ट्रवर्सी हिन्दे बरतव अदे संबंध कर्नाटक केवट्रवर्सी हेतनी यू मैट हर्ड अबौट दिस गोका मूमेंट गोका चलवी अंत कैन कस यस गोका चलवी गोका मूमेंट अंत क ऐन ईवली मैसूर राज्य अथवा कर्नाटक राज्य रचन आयु सो ईवली रचन निमेलू गे नमल मैसूर वड़ेर आलविके मैसूर वड़ेर संस्थान दी बहुत हे ब्राह्मण रे ब्राह्मण प्राबल्य हेच्ची वड़ेर कालू कूड़ा ईवत नंर बंदू कूड़ा आ संप्रदाय वूर मुंदर मत सरकार मेले मठाधीशर कंट्रोल भाला इतने मठाधीश तुम कंट्रोल सो मुन अरे आव एस एस एल सी पास नौकरी सिंत करेक्ट्री एस एल सी पास सरकार मनी बल बंद नौकरी को कर्क एस एल सी मैट्रिक मुगसारीवर अंत हाँ हणे बर आव हे क्लास एपत्ने क्लास ओद नौकरी को कस वी नौकरी गोर्मेंट नौ कोणे बर आई नोड़ हाँ सो हा आ टाइम ब्राह्मण प्राबल्य संस्कृत भा ब्राह्मण भाषे हाद रि सो हा संस्कृत भाषेन तेजक एस एस एल सी नईयेस्ट स्कोर माँ ब्राह्मण इवे एला नौकरी सिगा शुरुआवरी 
ಉಳಿದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೌಕರಿನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೇಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಗುಂಡೂರ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಠಾಧೀಶರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ರೀ ಏನಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಮೊದಲ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ತಾಯಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರೊಳಗ ಗೋಕಾಕ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಕ್ರ ಗೋಕಾಕ್ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಈ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕಾದ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ರಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವೀಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ ಮಹಾನ್ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಅವರ ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡದ ಆತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿರಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅವರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಯಸಿದ್ರು ಇವರು ಕನ್ನಡ ಅಂತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರು ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಿರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ತರಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ನೂರು ಅಂಕದ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರಿ ನೂರು ಮಾಡಿರಿ ಥರ್ಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಚೀನಿ ಜಪನಿ ತಮಿಳ್ ಬೆಕ್ಕಾದ ಹೋದರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಇದು ಗೋಕಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ತಿರುಪಿದು ನೂರೈವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದರ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಕಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಇದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿರಾಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕಸದ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚೆಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವಿರೋದು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ನಾಡು ಕರುನಾಡು ಕನ್ನಡು ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಭಾಷೆನೇ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇವರು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭಾಷೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಗೋಕಾಕ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ನಾವು ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದು ಗೋಕಾಕ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ
ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವತ್ತು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿ ದಿವಸದ ದಿನ ಇದೇನು ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಯಾವುದರ ತಗೊಳ್ರಿ ಸೊ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫುಲ್ಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಚಾಲುವಾಯಿತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಂತು ಹಿಂದಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಯಾಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಲ್ವತ್ತೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಇದು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಚಳುವಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಿರ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮೂಲತಃ ಸಿಂಧು ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಜನ ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಧು ನದಿ ಮೇಲೆ ದಂಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ವಿ ಅಂತ್ರಿ ಈ ಆರ್ಯನ್ನರು ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ವಾಯುಭಾಗದಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒದ್ದಂಗೆ ಒದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕಥೆನೇ ಇದು ಆರ್ಯನ್ನರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ನಾವು ಯಾರ್ದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅವ್ರು ನಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರದಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅವ್ರು ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನಾವೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇನಾರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬೆಳ್ಳಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇ ದ್ರಾವಿಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೈತಿ ನೀವು ಕರಗದಿರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಿ ತೊಡೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಿ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಗದೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾವು ತಲೆಯಾಗಿಂದ ಹುಟ್ಟೇವಿ ಭುಜದಾಗಿಂದ ಹುಟ್ಟೀವಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪಘಾತಗಳು ಅವಘಡಗಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರವರು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಚಳುವಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಂದಾನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ
ಸಿನೋತಿಪ್ಟನ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ದ್ರಾವಿಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕುಯಿ ಕುಮಿ ತೋಡ ಬದಗ ಕೊಲಾಮಿ ಬಾಹ್ರೋ ಕುರುಕ್ ಮಾಲ್ತೋ ಇವೆಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷಾ ಪರಿವಾರಗಳು ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದ ಒಂದ ಭಾಷೆಯು ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ನು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭಾಷೆಗಳೇ ಇವು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಭಾಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರನ್ನ ಶೂದ್ರರನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶೋ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರು ಹಂಗೇನ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾದ ಬಂಗಾರದ ಸೀಸ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಂತ್ರಿ ಬಾಯಾಗ ಬ್ಯಾರದವ್ರು ಬೇಡ ಯಾರು ಕರ್ಣನ ತಮ್ಮ ಸುಧನ್ವ ಅವನು ಸೂತ ಪುತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮರು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾದ ಬಂಗಾರದ ರಸ ಬಾಯಿಗಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಅಂದರು ಒಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದರು ಒಂದ ಅದು ಯಾರ ಭಾಷೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭಾಷೆ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೇಡ ಅವ್ರ ಭಾಷೆನೂ ಬೇಡ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಹಾವು ಕಂಡಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇದೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಚಳುವಳಿ ಇತ್ತು ಅದು ಮುಂದೆ ದ್ರಾವಿಡ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ರಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ದ್ರಾವಿಡ ಚಳುವಳಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ದ್ರಾವಿಡ ಖಜಗಂ ದ್ರಾವಿಡ ಡಿ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತರ ಖಜಗಂ ಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಆ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಮುಂದೆ ಈ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎ ಐ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ದ್ರಾವಿಡ ಮೊನ್ನೆ ಹತ್ರ ಎ ಐ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಭಾಷೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಡಿಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವ ಈ ಆರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಅವುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ
ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಮಾನತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂದಾಗ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿಕಲಾಂಗರಾಗಿರಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಸತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರಿಕರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕಲೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಝೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸು ಎಸ್ ಇ ಡಿ ಝಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಝೋನ್ಸು ಎಸ್ ಇ ಝಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫಂಡ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಿಧಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೆ ಬಾಲ ಭವನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲ ಭವನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಈಗೇನು ಯು ಜಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಯು ಜಿ ತ ಸಿ ತರಹದ ಮೊದಲ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವ ಯು ಜಿ ಸಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಈ ಥರದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಹಾಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿಗಿದ್ದು ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನಂತೂ ಶನಿವಾರ ರವಿವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಯಾವುದೊಂದು ಕೂಡ ಅರಿವೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇ ವಿ ಎಸ್ಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಅದು ಚಾರ್ ಟು ಆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನನ್ನು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ವಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ವಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ವಿ ದ ಮೇಜರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರೋ ಈ ಥರದ ಅಪ್ರೋಚಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಬರೆದು ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಉಪ ಕುಲಪ್ರತಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದು ತುಂಬ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುತರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರ ಏನು ವಿ ಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರೆದು ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಸಿ ಮಾನಸಿಕ 
ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೂಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಎಕನಾಮಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರತದ ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಗೊಳ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೆಷನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಹೊಸ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಲಿ ಕಲಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀರಿ ಹೌದ್ರಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗುರು ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನರ ಅಂಗಳ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಆ ಥರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಆಜಾದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ರೀ ಬಾಲಭವನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ ಟಿ ಇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗೇನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದು ಸವಾಲಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಯಾವುದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸವಾಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಸಿಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಹಳ್ಳಿ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಸಮಾನತೆ ಐತ್ರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸವಾಲು ಏನಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗದಾವ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ರನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀರಿ ನಂತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಏನಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸವಾಲು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಸವಾಲುಗಳು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಸಜೆಷನ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಈಗ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಬರೆದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಲಹೆಯಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯುವಾಗ ದೋಸೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಲದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಯಿಸಿ ಮೇಲೆ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಆನಿಯನ್ ದೋಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾರ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಹಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸವಾಲು ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ ಏನು ಸಲಹೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಾಲನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ಏನು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಹೌದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಸಲಹೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಕು ಅಂತೂ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂತೂ ಹೇಳಬೇಡಿ ಸೊ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹರಿಸಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್
ಹೌದಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶೋರ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಲಿಬ್ರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನವ್ರು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷ್ನಾಲಿಟಿ ಅಮೆಂಡಬಿಲಿಟಿ ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ ಶಬ್ದಗಳು ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಯ